比尔戈罗德之变，这是乌克兰要将地面战争引入俄罗斯本土的一次试探。观众朋友，大家好，我是福田创。正在全力聚焦乌克兰战场的俄罗斯军队高层未曾料到，俄罗斯本土比尔格罗德州有一天会进入乌克兰战局，由俄罗斯公民组成的叛军反攻俄罗斯本土。这次袭击事件虽然已经告一段落，但是其影响非常深远。由于俄罗斯边境几乎不设防，这些叛军如入无人之境，先后攻占了四个定居点，而且成功的撤回了乌克兰。据报道，俄军不得不调遣。俄乌前线禁卫摩布第三师撤回国内，现在呢已经重新控制了边境线。这也提醒人们，俄乌除了交战地域以外，非交战的边境线还有七百多公里，而这七百多公里的边境线已经被乌克兰盯上了。比尔格罗德州的州长随后表示，乌克兰武装入侵之后，该地区一夜之间又成为众多无人机的袭击目标。俄罗斯自由军团和俄罗斯志愿军这两个反俄团体声称对此事负责，而基辅官方则继续否认参与了此次军事行动。据独立的战争研究所报道，这次军事行动的水平相当低，攻击部队包括两辆坦克、一辆装甲运营车和其他九辆装甲车，而关键点是俄罗斯人根本就毫无准备。针对俄罗斯国防部宣称的全歼叛军七十多人的情况。已经撤回乌克兰境内的此次行动的负责人卡普斯金召开记者会，面对一百多家媒体宣布，俄罗斯志愿军有两名战士受伤，而俄罗斯自由军团有两人死亡，十人受伤。这些反叛武装可能会再次进入俄罗斯本土。比尔格罗德之所以被迫进入战局，主要是出于两个基本条件：第一，这里有连通卢甘斯克和克里米亚的铁路线。只要切断这两条铁路，那么对俄军在乌克兰的后勤保障就会造成严重影响。二是比尔格罗德的确存在着反普京的势力，或者说是追求比尔格罗德独立的势力，而这些势力呢，正在被乌克兰所利用。现在的问题是，这次事件到底体现了乌克兰什么意图呢？首先，这是乌克兰军队支持的叛军所发动的袭击，有可能是大规模反攻之前的一个战略牵制。虽然两支反俄力量是这次攻击的主力，但是只要能达成让俄罗斯国防军从乌克兰境内紧急撤离的效果，那么对泽连斯基政府而言就是有效的。其次，乌克兰政府想给俄罗斯民众一个普京政权不稳定的印象，也就是打击俄罗斯民众的信心，并挑动更多的反俄力量开展行动。其实，俄罗斯这个联邦制国家的确存在着许多反政府的力量。也就是追求独立的势力，这些势力只要获得乌克兰和西方的培训，就有可能在俄罗斯境内搞武装破坏。一旦失控，就会动摇克里姆林宫的统治，至少呢也会分散对乌克兰战场的注意力。英国路透社的报道标题是：“俄罗斯联邦公民的安全和俄罗斯联邦强大的神话被打破了。”这就是这次小规模袭击所造成的严重后果。最后，也不能排除乌克兰要在俄罗斯境内推动开辟敌后战线的可能性，因为由俄罗斯人组成的国际军团是乌克兰军队正式指挥和控制的一部分。虽然克里姆林宫将这次事件认定是恐怖袭击，但是俄罗斯志愿军可是实实在在,在存在的。这些人由俄罗斯民族主义的准军事人员组成，领导人叫丹尼斯·卡普斯丁。他认为普京完全走错了路，也就是说，这些反普京的武装分子由俄罗斯极右翼的极端分子组成，他们能干一次越境破坏，就会接下来继续干。早在今年的3月3日，布良斯克州就发生过持续几小时的武装入侵。5月22日的袭击只是行动时更加协调，涉及更多的人员和武器装备而已。不管乌克兰如何解释。一支以乌克兰武装部队结盟的非官方部队，以一群反普京的俄罗斯战士对俄罗斯领土发动了袭击，也标志着战争的升级，更是对美国和俄罗斯的试探。这次袭击事件还使用了美国援助的武器，美国政府是否同意乌克兰的这种做法也很重要。另外，俄罗斯政府能不能承受战火烧到本土？
，愿不愿意升级战争是另外一回事。总体而言，我们不能把比尔格罗德之变当作是一次偶然事件，其背后可能是乌克兰想要把战火烧向俄罗斯境内，打击俄罗斯政府形象，调动俄军的部署，并且鼓动反普京的力量实施冒险行动。当然，也有可能是在试探。使用美国武器的底线，有了第一次，就会有第二次。一旦俄罗斯军队在乌克兰战场宣布被动，那么这样的袭击就有可能更加频繁的发生，其后果难以预料。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。